con Marco Ciarlo e Fabio Fabiano oggi eh, siamo qui perché ricevono un premio eh, particolare tra la serie del Gran Prix Casal Grande Padana un premio unico nel suo genere specifico per il progetto di piscine per l'impianto natatorio di Savona quali sono gli aspetti tecnologici, funzionali ed estetici che è stato possibile coniugare attraverso l'uso del materiale ceramico per il rivestimento degli ambienti dell'impianto? Rispondo io? Risponde Fabio. Allora, acqua, piscina, vuol dire eh, senso di salute, bellezza, benessere. C'è un materiale che può rispondere in pieno sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista estetico e che può dare questa sensazione di entrare in un ambiente sano e la ceramica, cioè esatto. sicuramente. La piscina di Savona è una piscina di dimensioni olimpiche, quindi è notorio no, che le piscine eh, le vasche si fanno sui 50 metri o sui 25 metri. La piscina di Savona è di dimensioni olimpiche, cioè 50 metri, quindi è la Ferrari delle piscine e quindi era necessario avere una componente che fosse anche di alta qualità e quindi noi eh, ci siamo orientati in questa scelta per una ceramica di alta qualità. E quali scelte linguistiche avete adottato rispetto alla varietà, alla multiformità possibile e disponibile dei materiali ceramici? Eh, è chiaro che eh, la necessità assoluta per rispondere alle esigenze di un impianto così complesso è messo in condizioni di lavoro molto difficili perché deve salvaguardare tutta una serie di funzionalità è proprio quella della ceramica nelle piscine e noi che eh, viviamo in questo mondo perché siamo progettisti di lunga data eh, abbiamo potuto verificare nel tempo le caratteristiche de, de, delle offerte sul mercato e eh, la nostra scelta è andata su un prodotto come quello per cui eh, siamo qua eh, perché abbiamo verificato nel tempo che ha delle caratteristiche di e, e delle peculiarità fondamentali che sono ovviamente il fatto di poter garantire eh, oltre all'estetica anche la capacità di, essere, eh, di rispondere alle grandi difficoltà di un prodotto che deve essere a contatto con l'acqua. Se posso aggiungere, eh, diciamo che la scelta è stata anche una scelta estremamente classica rispetto ad un progetto che si presenta con una diciamo, eh, visione austera, cioè un impianto che gode di una posizione straordinaria, siamo in riva al mare nella città di Savona, quindi un privilegio assoluto, e però per scelta questo edificio ha assunto la dimensione architettonica di un edificio pubblico con la P maiuscola e eh, per esprimere questo tipo di eh, dimensione architettonica perfettamente era necessario utilizzare un prodotto tradizionale e quindi anche andando a ripescare qualche cosa che va in una tradizione molto lontana non dimentichiamo che siamo anche vicini alla Bisola che è un centro che per la ceramica e, e ha scritto delle pagine importanti e quindi la scelta anche architettonica di eh, colorare questa piscina nella dimensione della tradizione e aggiungerei anche quasi dello sport perché in questa piscina si allena una squadra importante che è la Rarinantes e quindi come accennava eh, Fabio eh, la necessità di coniugare da un punto di vista funzionale eh, e non solo estetico le esigenze dello sport estremo con la ludicità più ampia di offerta per la città di Savona. Molto interessante, oggi abbiamo condiviso questa esperienza, questa mattinata milanese con i nostri ospiti di Casa Grande Padana che un po' riunisce quella che è la è la madre produttrice di elementi per l'architettura e voi designer. Come vedete un po' questa eh, capacità che ha l'azienda di tenere unite le figure abbiamo, del progetto? Abbiamo visto diciamo, degli esempi 
eccellenti sicuramente e abbiamo visto anche come l'azienda si sia prestata a produrre addirittura degli elementi eh, appositamente per certi progetti. Eh, credo che per, per i progetti di architettura come quelli che abbiamo visto questa mattina la richiesta eh, dello studio di progettazione sia molto elevata. Eh, la tavolozza in generale che offre a Casa del Grande Padana spesso esaudisce eh, i nostri desideri perché in un progetto di architettura la ricerca della superficie, del colore, della reazione di queste superfici, sia che siano all'interno o all'esterno, sono fondamentali per la riuscita e la poeticità anche che si vuole trasmettere in un progetto. Arriviamo addirittura a poter pensare a un prodotto eh, su misura. Mi sembra che ci sia molto di non solo milanese, ma direi anche italiano, ai massimi livelli. E possiamo dire che questo premio vi renda orgogliosi in questa giornata eh, conclusiva, direi. Assolutamente eh. sì, anche perché credo Fabio che sia eh, stato un progetto abbastanza importante di quelli che abbiamo realizzato e quindi con appunto tutta una serie anche di privilegi geografici eh, non, non sempre diciamo presenti e quindi insomma tutto un insieme di eh, situazioni che oggi si concretizzano in qualcosa di davvero bello e importante. Mi permetterei di aggiungere un'ultima cosa, eh, il nostro piacere di aver appreso che eh, è stata aggiunta alle altre tipologie, la tipologia, questa tipologia che per noi è particolarmente cara e che secondo me è, è, rappresenta bene il mondo del, della ceramica, è una delle tipologie che secondo me può essere un'immagine importante. Sì, questo sempre a riprova dell'attenzione che Casal Grande ha per i propri progettisti dopo anni diciamo, di sollecitazione del settore piscine, quest'anno è nata una nuova categoria. Beh, Bene, noi abbiamo il piacere di essere i primi, infatti. I primi vincitori, <ride> questo ci inorgoglisce. Grande soddisfazione. Bene, ringraziamo Grazie. gli architetti. Grazie a voi. Grazie.